第三代坦克已经出现半个世纪，如今仍然不见下一代坦克现身。那么，未来我国第四代坦克到底会是什么样呢？大家好，欢迎收看本期《迷彩虎》，我是虎哥。坦克从诞生之日起就一直被认为是陆地战场的主宰，素来有“陆战之王”之称。而纵观当今世界上的坦克发展史，我们会发现。前三代坦克之间的分级制度相当的明显，然而自从第四代坦克装甲车辆的理念被提出来后，却一直以来没有出现一款令人信服的现役第四代坦克，因为包括武器装备、防护性能、动力性能等各个细节在内，第四代坦克已经不仅仅是第三代坦克的升级版本，而是开启了坦克研发的全新时代。目前，俄罗斯的 T 1 4等新型坦克从性能上都难以成为真正意义上的第四代坦克。与此同时，中国坦克设计师也提出了关于国产第四代坦克的设计理念。我国的第四代主战坦克也许将会首次尝试全电推进，科幻坦克不再是梦想。全电推进系统近些年来啊，可以说是这些年来的明星技术。现在世界上有很多的国家都在研发自己的电动汽车，而在坦克装甲车领域，电动实际上在很早之前就已经有了。在历史上，法国使用的圣沙蒙坦克以及近现代德国的象式坦克歼击车都是电传动的。我国的红旗七地空导弹第一代四轮发射车也都是电驱动的。与传统的机械传动相比，电传动具有结构简单、易于维护、可靠性高等特点。在此之前，电传动之所以不能够被普及，主要原因就是电机。发电机的体积和重量相对来说都比较大，其次就是电动变速机构的设计还不够先进，没有出现像现代的变频器、逆变器等装置，所以说在操作上相应来说比较呆板，灵活性被降低了很多。所以说啊，只能在铁路牵引机车、矿山用巨型矿车上使用。直到绝缘栅双级晶体管的出现，电子电力装置才有了真正意义上的中央处理器，可以灵活的实现对整车的工况进行调整。在此基础之上，民用车辆的电动化也取得了相当大的技术突破。现在在民用车辆上，电动技术已经变得十分成熟。所以说，坦克装甲车辆。完全可以将这些控制机构移植过来。其实不光是在动力方面，在火力和防护性能上，我国的第四代坦克都要比第三代坦克高出整整一截，在信息化程度上更是达到了全新的高度。在火力方面，单纯在现有的坦克炮上增加口径，基本上已经很难满足现在的实际对抗需求了。在未来，很有可能将会采用全新原理设计的坦克炮，比如说电热化学炮或者是电磁坦克炮等。这两种坦克炮都能够在不增加甚至是缩小口径的前提条件下，拥有远超当今主流坦克炮的威力。而在信息化程度上，随着计算机技术和人工智能技术的不断发展与推进，未来的坦克极有可能会变成双人成组。只有车长和驾驶员，而炮长则会被自动火控系统和自动装弹机所代替。同时，得益于先进的观察瞄准设备，坦克车长的态势感知能力将会有一个质的飞跃。主要体现信息化，观瞄设备能够实现昼夜一体化，也就是说，在晚上的低可视化条件下，也可以实现和白天一样的战斗水平。当然了，虎哥想说的是。其实啊，目前世界各国对于第四代主战坦克的技术路线还没有一个统一的认知。比如在坦克炮方面，有保守一些的，单纯只是想扩大口径，同时增大钥匙。比如说德国新开发的130毫米坦克炮，但与此同时，中美俄等国也在研究电热化学炮，或者干脆就是高大上的电磁炮。而在坦克的防护方面，有国家甚至将隐身战机的思路直接放在了坦克上，想让坦克也隐身化。当然，这可不只是雷达上的隐身，还包括红外隐身。
，比如说英国与波兰共同研制的 PL 0 1隐身坦克，这也是第四代坦克的其中一个路线。而在成员方面，中俄普遍都趋向于减少车组人员，从原来的三人降低到两个人，将大部分的工作都交给电脑。而美军最新公开的几款第四代坦克的方案中却比较保守。仅仅只是装备了自动装弹机，但仍然有三个人。想必大家也都发现了，自从第三代主战坦克出现，一直到现在已经过去了半个世纪，但是第四代坦克仍然没有一款服役，甚至连技术路线都还没定。其实啊，这也和需求有关系。当前世界上并没有大的战事。美军 M 1 A 2我军9 9 A 以及欧洲的豹二或者挑战者二升升级都还够用，并没有什么特别迫切的需求去研制下一代主战坦克。只有俄罗斯本国坦克性能已经严重跟不上时代，因此才冒险搞出了 T 1 4虎哥相信，如果世界局势真有变化，迫切需要更强的陆战装备。那么不需要多久，第四代坦克就能和我们大家见面了。